Ok, alors je vous prie d'accueillir Peyton Reed, le réalisateur. Well, I think uh, when it came time to, to do A Man and Wasp, you know, we had done the first movie, and I think we all wanted to do something that was bigger, more exciting, hopefully even funnier, uh, and but kept the intimacy and, and the, uh, the sort of story of family that we set up in the first movie. Um, I had never directed a sequel before, and I only sort of went by my own personal gauge as a movie goer about what I like in sequels and what I don't like in sequels. Um, for me, it was really exciting to come back to this cast, uh, Paul, Evangeline, Michael, and also to introduce our new cast, uh, and to introduce Hannah into this world. Uh, so we really, you know, we are different in some ways than some of the other Marvel Cinematic Universe movies in that we're a little more comedic, and also following up a movie like Infinity War, you know, we're, we're a very different tone, and, uh, I like it. It feels uh, it feels very uh, you know that the people needed a little bit of lightness after the events of Infinity. Donc il il dit qu'il voulait quelque chose de version de plus grand, de plus excitant, de plus drôle, tout en gardant l'intimité et l'histoire de la de la famille. C'est la première fois qu'il filme une une suite et donc il se dit qu'est-ce que moi en tant que euh, femme de cinéma qu'est-ce que j'aimerais voir dans dans une suite. C'est comme ça qu'il a euh, qu'il l'a fait en retrouvant bien sûr tous ses acteurs. En plus dans ce moment il y a, euh, sur dans notre film il y a euh, les nouveaux acteurs et Hanak aussi qui ont introduit dans ce dans cette euh, dans cet opus euh, et il fallait aussi garder euh, l'élément de, de la comédie et il allait être aussi très différent arrivant après Infinity War euh, il fallait plus de légèreté oui question well translated bien fait <laughs> that was a lot <laughs> yes I went on too long I <laughs> Uh, you have a question in the room? No? Yes. 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 Y
You are in the hands of the director more than ever before because he is telling you things that do not exist, where they are coming from, and what to do. So, um, yes, uh, Marvel should be, uh, should be complimented 20 for 20. Uh, and we talk a lot about superhero movies, but I think you have to talk specifically about how successful Marvel has been. Alors, euh, il a beaucoup euh, le monde de, de, de Marvel, c'est son premier film euh, avec des écrans verts, et là, en tant qu'acteur, on se sent très vulnérable, parce qu'on est entre les mains du réalisateur qui vous dit exactement ce qu'il faut faire, et on y vous parle de choses qui n'existent pas, qu'on ne voit pas. Donc, 20 sur 20 pour Marvel, mais il faut surtout parler, on parle beaucoup des super-héros, mais il faut parler du grand succès de Marvel. Hi, I have a question for uh, Elijah and Hannah. Um, we're always seeing men in action movies, especially in Marvel. So, how much would you be interested in making a female-only Avengers movie? Yes, 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 let's do it. <laughs> Bonjour, Franck Allaire, Watch Tower Comics. C'est une question pour Michael Pouillas. Euh, en fait, ça, ça fait donc deux films qu'on utilise une technologie pour euh, voir Julien pour les flashbacks. Et j'aurais voulu savoir en fait ce que, ce que ça vous inspire et si, en gros, si vous vous reconnaissez dans ce, cette version rajeunie numériquement. So with the with all, this is the second film using technology to make you look younger. So what do you recognize yourself when you when you see yourself and what do you think of that? Um. Yes, I am, I am looking in my library of movies that I've made over the last 50 years uh, to maybe start a, a regeneration of my old movies. C'est une question pour Paul. Qu'est-ce que vous aviez de particulier à apporter au scénario qui vous a donné envie d'écrire, et est-ce que vous pensez que c'est l'humour, justement So what did you bring to the scenario, and what made you want to, to, to co-write this movie, is it humor I think that my default tends to be humor, that's where, where I go first, but I think of the story in general, uh, and all of the characters, and all the story, and I'm only a small component in that, there are other people that are working uh, harder than me. Well, that's very marvelous. You can't tell us more. That's true. <laughs> Non, il dit qu'en fait, son grand défaut, c'est l'humour, euh, mais il y a aussi l'histoire qui, qui se portait à, à cela. Il y a énormément d'autres personnages, et que lui, il n'est qu'un tout petit ingrédient, un tout petit facteur dans, dans toute la machine. Christophe Caron, La Voix du Nord, question pour Michael. Uh, your first super hero movie. Uh, when you were a boy yesterday, uh, what were your favorite super heroes? Quels étaient ses super-héros favoris quand il était petit garçon When I was a boy, there, there, there were no superheroes. It was westerns, <laughs> cowboys, John Wayne, Kirk Douglas. Uh, <laughs> Um, is action is for is for Paul. Uh, Cassie said a few times she wants to be a superhero with you. Uh, do you think it's going to happen in the future? Alors Cassie dit à plusieurs reprises qu'elle veut être aussi un superhero avec son père. Est-ce que ça va arriver dans le futur? I don't know. I don't have any say in what happens in the future, but it certainly uh, would be a fun thing to see. Um, but I don't know, I really can't answer the, the question. In the, in the comics, she does, doesn't she, Paige? Yes. When Cassie grows up in the comics, she becomes a hero. And we plant some little seeds in this movie uh, where you see a little bit of her father in her, where she covers for Scott Lang and she goes toe-to-toe -to -toe with the FBI agent. So um, that's there. Maybe we're sowing the seeds, who knows? But it would be great. Thank you. So, in fact, Paul disait qu'il ne sait pas du tout, mais dans le livre, c'est ce, ce qui se passe. 
Et, et euh, Platon nous dit qu'ils ont planté quelques graines dans, dans le film quand elle essaye de le couvrir. Donc peut-être, ça va arriver, on ne peut pas le dire, mais... Can I ask uh, Peyton a question? Yes, Michael. Peyton, <laughs> when you first were going to find out you're doing Ant-Man, how much research did you actually know the entire history of the Ant-Man comics and all the, all the family stories? Alors, je demande si, quand, quand, il a, quand il a été mis sur le, le premier Ant-Man, est-ce qu'il a fait énormément de recherches, est-ce qu'il connaissait toutes les histoires de Ant-Man et tout l'univers um, I will confess to you, Michael, that I did know a great deal. I spent a large portion of my childhood sitting alone, uh, reading comic books in my room. Um, and so I did know the basic, uh, I knew all about Hank Pym and Janet Van Dyne, Scott Lang, uh, Hope Van Dyne. I knew sort of all those characters. Um, but it's an ever-expanding comics world, so I didn't know it all, but I, I did know enough. Donc en fait, il avouait que quand il était enfant, il s'enfermait dans sa chambre, il lisait, et il a absolument tout lu, il connaissait tous ces personnages, mais bon, comme il y a toujours des évolutions, mais il y avait une bonne base déjà de départ. Euh, J'ai une question pour euh, Michael Payton. Pour bon, Michael, c'est euh, du jeune acteur des rues de San Francisco, à ces rues de San Francisco dans le mal, est-ce qu'il mesure tout le parcours qu'il a effectué Est-ce qu'il y avait un peu de nostalgie à retourner là-haut et pour Peyton, justement, Man et la guerre, c'est quand même aux États-Unis, moins que chez nous, mais un grand monument sur les premiers super-héros qu'on connu, un grand succès, et c'est que, justement, il se sentait un petit peu intimidé par ça. So, Michael, the question, first question for you. Uh, from, you know, you, the young actors in San Francisco, and going back to San Francisco, was there a bit of nostalgia for you? Uh, yes, but I have been back a number of times with uh, Basic Instinct, uh, a movie called The Game. Um, San Francisco is a very, very beautiful, as you can see, picturesque. Uh, I, I never anticipated going back and seeing Paul Rudd in the middle of the San Francisco Bay coming out of the water. <laughs> Me either. <laughs> Alors, il a, il a tout tourné entre temps d'autres films à San Francisco, que ce soit Basic Instinct ou, ou, ou The Game, mais c'est une très belle ville comme vous la voyez. Et c'est vrai qu'il n'avait jamais imaginé euh, voir Paul dans la baie de San Francisco. Et Paul non plus. La deuxième question, uh, cette question est is for you. Um, you're, you're dealing here with the super superheroes, uh, the American superheroes. Were you intimidated when you, when you, when you started, you decided to, to do the first movie? Well, I, I had certainly never done a movie uh, on the scale of Ant-Man and now Ant-Man and the Wasp. So the first movie was a big learning curve in terms of all of the, the technical aspects, the visual effects and all of that. Um, the second time around, it was nice working within that Marvel system. They have a, a wonderful support system set up with the top visual effects people around. So um, I knew uh, from the beginning that I was in good hands and really supported by the top people working in movies. So, euh, alors, elle n'a jamais travaillé sur un film de cette, à cette échelle-là. Alors, la première fois, bien sûr, c'était impressionnant, il fallait aborder un tas de nouvelles choses, mais le, le fait de retourner, et la deuxième fois, euh, les choses étaient plus, plus simples, il était extrêmement entouré, il était avec les meilleures personnes, les, les personnes du plus haut niveau, à commencer par le, le, le directeur des effets visuels. C'est moi encore. Euh, on, on a parlé de box office tout à l'heure, euh, mais c'est aussi un besoin, je pense, des films de super-héros. Alors pourquoi nos sociétés, et c'est à qui veut répondre, pourquoi nos sociétés contemporaines ont-elles tant besoin de super-héros, d'après vous So there's the box office, of course, element. That's a question for all of you, and one wants to, to reply. Why our societies, why do you think our societies need superheroes? What? Superheroes. I think right now, um, Uh, and you know, I speak as somebody living in America, but I think it's fairly global. There's um, a lot of people who feel a little bit hopeless, and um, things can sometimes feel dire. And um, I think usually when we look around and things aren't as beautiful and idyllic in our society as we want them to be, then either we go to the theater to be entertained and forget, and um, slip away into a happier place for a moment, and I think that's really important. Or sometimes we go there to be inspired for how to build a better world and how to build a better society. And I think 
we can find inspiration and hope from people who we look up to as being more courageous than us or stronger than us or more willing to sacrifice than us. And um, in the case of our film and our franchise, you know, it's good old fashioned fun. It's some really beautiful escapism. It's fun to laugh. It's fun to go to the theater and just forget that there's shitty stuff in the world. <laughs> Alors, euh, elle parle en tant que Américaine qui vit aux États-Unis, elle pense que ça, ça concerne vraiment tout le monde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont désespérés, les choses sont très dures, la vie est dure, et tout ce qui nous entoure n'est pas aussi beau que l'on voudrait, donc on a besoin d'oublier et de fuir ou d'être inspiré euh, dans, dans l'idée de pouvoir construire un, un monde meilleur. Donc il y a des films comme ça qui vous inspirent, qui vous donnent de l'espoir, et il y a d'autres où on a besoin de s'identifier à des personnages qui sont plus forts, plus courageux, qui sont prêts à se, à se sacrifier. Dans le cas de ce film, c'est vraiment des bons moments, on, on retombe un peu dans le, dans le passé, c'est sympa et on passe un bon moment. Hello. Uh, my question is for Peyton Reed. Um, I have a question about the mid credit scene, so I hope everybody saw the movie yet. Uh, <laughs> uh, I wanted to know if you, did, if you decided it, or if not, what was your reaction to it, and it's the same for all of you, what was your reaction when you saw it? Well, we knew uh, that A Man and the Wasp was always going to follow Infinity War, and we also knew how Infinity War ended. What we didn't know for a while was whether we were going to deal with it in our movie, and if so, how. Um, and we talked about a bunch of different versions, uh, and obviously the end of Infinity War is such a gigantic, dramatic moment uh, that we knew that really wasn't the tone of our movie. So when we finally landed on the structure that uh, is in the finished movie, we really liked the idea of telling our story as a contained movie. Um, I think people come to the movie maybe wondering, looking for clues as to how it's going to tie in. But we really like the idea of kind of telling our story and having resolution for our characters, having a fun title sequence, and then seeing another scene where, oh, here is what our characters are doing now, and then punching the audience in the gut a little bit <laughs> and, sur and surprising them. It felt like a very cheeky Ant-Man and the Wasp way to deal with the events at the end of Infinity War. Alors, euh, on savait qu'il y avait donc Infinity War, qui, le, ce film se termine de manière extrêmement, extrêmement dramatique, et ce n'est pas du tout le ton de, de, de Ant-Man de notre film. Euh, et donc finalement, on s'est dit qu'on allait donner quelques petits indices, ça et là, ou quelquefois surprendre aussi le public avec manière assez, assez effrontée en, en montrant les certaines choses qu'on voit à la fin. Le reste, je pense qu'on va le mal découvrir. J'ai une question pour Anna. Euh... Votre personnage a une façon très particulière de se mouvoir, du, du assez trouble. Je voulais savoir si ça avait demandé une préparation particulière. Your character, your character has a very special way of moving. Did that require a special training for you and a special preparation? Um, absolutely. I absolutely adore doing stunt work. I enjoy being physical with the character, and I think it's a huge part of the character, especially the character who has an affliction and a certain way she moves and a certain power and a suit that actually affects how she is able to even get from A to B. So um, I would do a lot of stunt training. I would actually train in my suit, um, as hot as it was, um, just to see the limits of how far I can go and, and what I could possibly do. But yeah, it was a huge part and I thoroughly enjoyed doing it. Elle a adoré, donc euh, Hannah a adoré toute la préparation physique, et il y en avait énormément, c'était une grande part de sa, de sa préparation, et le, le, son costume l'a énormément aidé à faire ce qu'elle avait, qu avait à faire. Elle faisait même des cascades avec son costume, ce qui n'était quand même pas une masse à faire, mais elle avait besoin de tester les limites de physiques de son costume et de son personnage. Dernière question Oui, j'aurais aimé savoir qui était le meilleur en physique au lycée et qui m'explique la théorie de l'indication quantique. Who <laughs> among <laughs> you was the best at school and who can explain the theory of the quantum? Uh, and who was the best at what? At school? Physics at school, yeah. Evangeline? Why did you say Evangeline? Evangeline. 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 Now explain it in French. <laughs> save me, save me the translation. <laughs> Il n'y a pas assez de français ici pour le dire en français, alors en anglais. 
Um, really, do you want me to try and explain it? I, honestly, I can give you a little breakdown. She can. I can. It might bore you, though. I don't think physics is boring. I love physics. Um, uh, we recently, uh, recently, very recently, like within the 21st century, discovered that um, we used to think that all solid matter was made up of, um, you know, protons, electrons, and neutrons, and the center of everything was the atom. That the atom was the only thing that was actually solid. You see, I told you it was boring. Et voilà, vous avez connu que ça allait être très très ennuyeux, mais les savants ont été découverts au XXIe siècle que tous les solides, toute la matière, on pensait que les matières solides étaient simplement composées de 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 d'électrons et de protons, etc. Et donc, bah, si vous voulez qu'elle continue, elle bah, va bah, beaucoup vous ennuyer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Thank you so much.